friends and my dear students i hope you all are fine and studying well so in last class we have studied the chapter 7 and topic air today we will study a very short topic that is process of breathing so what is the process of breathing when we inhale air okay and exhale here it is given इन सिंपल वे वेन वी आर टेकिंग एयर इन जब हम सांस को अंदर की तरह लेते हैं अपने नाक की मदद से और उसे बाहर रिलीज करते हैं नोज की हेल्प से ही सो so, उस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं ठीक है द प्रोसेस बाई विच एयर इज टेकन इन ओके दिस टू वर्ड्स आर वेरी टेकन इन एंड गिवेन आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग एंड विद हेल्प ऑफ नोज ओनली वी टेक आउट एंड टेक इन Animals need air for breathing. All the animals in the earth, okay, in the universe, all the animals they breathe. Different animals have different uh, breathing organs. Insects breathe through tiny holes called the spirals. Fish breathe through gills. Frog breathe through their lungs and moist skin. जो मेढक होते हैं अपने स्किन से भी और लंग्स के भी हेल्प से मेलो श्वसन की जो क्रिया है उसको पूरा करते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ब्रीद थ्रू लंग्स प्लांट्स ब्रीद थ्रू देयर स्टोमेटा एंड स्टोमेटा इज वेरी स्मॉल होल ओके बहुत छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो लीव्स में पाए जाते हैं ठीक है तो उसके थ्रू ये रेस्पिरेट करते हैं ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ब्रीद थ्रू लंग्स एंड एंड दे इन हेल एयर थ्रू देयर नोज और अपने नोज के थ्रू ए एयर को इनहेल करते हैं मीन्स लेते हैं दिस इज कॉल्ड इन्हेलेशन जब वो नोज से अंदर की तरह हवा को खींचते हैं लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग इन्हेलेशन बोलेंगे ठीक है इन द लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस और हमारे लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ठीक है वो एक्सचेंज होते रहता है ठीक है देन एयर इज एक्सहेल्ड थ्रू द नोज उसके बाद जो हवा होती है हमारे नोज के थ्रू बाहर निकलती है ठीक है सो दिस प्रोसेस कॉल एक्सहेलेशन दस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कॉम्प्राइस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया एक्सहेलेशन और एक्सहेलेशन कम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे उसे ब्रीदिंग बोलेंगे नाउ वी विल सॉल्व लेट अस टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग नाउ वी विल सॉल्व ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑल राइट सो लेट अस सॉल्व वन बाय वन एंड विल रिवाइज ऑल्सो क्वेश्चन नंबर ए टिक द करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू टिक विच इज द करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर देर ओनली थ्री ऑप्शन द मेन गैसेज प्रेजेंट इन एयर आर नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिंस हियर द ऑप्शन इज नॉट गिवेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है बट इन दोनों के बाद थर्ड जो नंबर आता है That is carbon dioxide. So we'll tick carbon dioxide. Second number, solid have a fixed height, weight, and shape. So solid have a fixed shape. Question number three: Gas is the dash state of matter, lightest, heaviest, and none. so it's very simple lightest state of matter the percentage of oxygen present in the air is 21% 78% is nitrogen 42 nothing but 21% is oxygen so the highest constituent in the air that is nitrogen 78% fifth the air is the the air in the coastal area has more dust smoke dust could not be smoke also not 
water vapor so there will be more water vapor now we will discuss fill in the blanks air is a mixture of gases all right the molecules in a liquid substances are loosely packed correct air is used in the used to run windmills to generate electricity एयर क्या होता है विंड मिल को रन करता है और जब विंड मिल्स चलते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वी कैन नॉट सी द एयर अराउंड अस बिकॉज इट इज़ अ कलरलेस रंगहीन है मीन्स इसमें कोई रंग ही नहीं है द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स लीड टू एयर पोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सो फिफ्थ नंबर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हियर वी विल गिव नंबर वन मैटर सो फाइंड आउट हैज मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास आगन आगन इज यूज इन द इलेक्ट्रिक वर्ल्व पेंसिल पेंसिल इज अ सॉलिड विंड इज अ मूविंग एयर एंड नाइट्रोजन इज सेवेंटी एट परसेंट सो वी हैव मैस्ट ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन दी नेम द फॉलोइंग वी हैव टू गिव द आंसर इन वन वर्ड In this state of matter, molecules are closely packed solid. It's very simple. It is needed by the living things for breathing oxygen. The amount of the air, the amount of the water vapor present in a air is called humidity. The human beings breathe through this lungs. Any substance that pollutes the air is called pollutants. Okay, they are called air pollutants. They are called air pollutants. Now, this long question: What is matter? What are the three states of matter? Very simple. We know that matter occupies space and it has some mass. The three states of matter are solid, liquid, and gases. Question number two: What are the different components of air? The different components of air are nitrogen, that is seventy-eight percent, oxygen, twenty-one uh, percent, and carbon dioxide zero point zero three percent, and rest other gases. This one you can make. Okay, so here the answer is given. Nitrogen is the most abundant gases. gas present in the air which makes the 78% of the air and it is necessary for growth of the growth of plants about 21% air comprises oxygen and oxygen needed by living things for respiration and other gases including carbon dioxide argon this all you may add and this picture you may draw Question number three: Write any three properties of air. The three pro properties of air are: air occupies space, air has some mass, means air has some weight, and air expands when heated. So all these answers are given here in page number seventy-six. So what is this? Properties of air: air occupies space, air has weight. and air has no color air expands when when it is heated next describe an activity to show that air has weight so it's very simple you may you may give this answer first of all we will take two balloons and we will fill with air and we see there see how which one is the heavier we'll see the weight okay but after some time we'll prick the first balloon and we see that this deflated balloon a is lighter in weight and it goes upward and the heavier balloon that is uh, inflated that will come down this shows that air has weight and it occupy space so it is asking 
the air has weight so with the help of this activity we may explain the last question is what is air pollution state any two preventive measures to keep air clean so the addition of harmful and here is the answer the addition of harmful and undesirable substances in air as a result of human activity is called air pollution it's very simple and some preventive measure we should follow that is burning of garbage leaves and wood should be avoided plant more trees to keep air clean and fresh garbage should be disposed in the landfills according to your interest you may write any three or four i hope you understood the question answer of this chapter chapter 9 that is air have a good day like subscribe and share my channel if it is helpful and be connected with me so that you may get a new updates